Hi guys, good morning. And ito ulit tayo para mag-bake. And this time, ang gusto kong ituro sa inyo ay ang Mrs. Panadera's Tasty Recipe. So, ganun din tulad ng ating pandesal recipe na ilagay ko na po dito sa aking balde ang aking bread flour, sugar, yeast, salt, uh, bread improver, at skim milk. Ang uh, nakaseparate lang po nating ingredients ay ang ating margarine, ang ating warm water, at meron po tayo ang isang piraso, medium-sized egg. So, kapag nag-pre-mix po ako ng aking um, mga dry ingredients, kailangan halong-halo po ito. Kasi yung ating pure skin milk, uh, madikit po kasi yun nagbubuo-buo. So, dapat maihalo nyo siyang mabuti bago nyo paikutin sa mixer. Kasi ang tendency po noong skim milk kapag nalagyan ng tubig, mabilis magbuo-buo. So, kailangan halong-halo muna siya lahat ng dry ingredients bago natin ilagay sa ating mixer. Pasensya na kayo sa aking galamunan kasi medyo may ubo ako kaya maano yung boses ko parang paos. So, ayan, ready for mixing na ito. And doon na natin isasama sa mixer yung ating margarine egg at saka warm water. Okay? Tara, doon tayo sa mixer. So, ayan, ilagay na natin sa ating mixer yung ating na pre-mix. Then, ilagay na natin yung ating margarine. Yung list ng ating recipe, ganun ulit, ilalagay ko ulit sa, susulat ko ulit sa papel and then kasama sa ating video. Yan yung ating water. Then, yung ating isang egg, kailangan i-separate nyo siya ng pag-open kasi para ma-sure natin na walang sira yung ating egg. So, ganun din, start tayo ay sa number 3 din yung ating speed and then nasa 15 to 17 minutes din ang kanyang timer. Start na natin. So, habang pinapaikat ulit natin yan, i-prepare naman natin yung ating um, tasty molder at ating table. Linisin natin para pag natapos na yung pag-mix natin yan, uh, ready net na yung ating mga lagayan. Okay. po, um, habang pinapa uh, ikot natin sa mixer yung ating gagawing tasty nagyan na po natin na i-brush natin ng margarine yung ating tasty mold so bali ang gagawin ko po ngayong tasty ay tatlong ganitong size uh, ang pangalan po nitong aking tasty molder ay galing po sa sanding to ang code po niya ay SN2022 Parang ito po ay 12 inches. Pero basta SN2022 uh, po yung size na binili ko. So kanina nung basa ko na po to and then natuyo ko na po ng paper towel. Pwede po kayong gumamit ng margarine or yung uh, display na uh, vegetable oil. Para po hindi malikit sa ating tasty molder. No ating tasty na ilalagay dito mamaya. So, pahiran lang po natin lahat ng size.
yung takip natin dyan ang dyan na lang. Yung pinakang madidikitan lang niya. Kasi mamaya i-close natin tong face demolder ng pag ganito. So, pag umangat yung ating papaalsahin na tasty, dapat meron din po dito sa side na to. So, iset aside lang muna natin lahat to. And then, ito pong uh, nandito na wire rack. Palamigan po natin ito mamaya pag nakaluto na tayo ng ating tasty. Kailangan po kasi iangat ko siya dito sa ating tray para hindi siya mag-moist dun sa ilalim. Kasi kapag ka nasa table lang natin siya, pero nakadikit lang naman, hindi masyadong lalamig yung ilalim. Ang tendency niya, syempre nakadikit, yung init ng tasty, mag-moist lang siya dun sa table, babasa lang dun sa ilalim ng tasty. So, kailangan medyo naka elevate siya para may hangin mahanginan yung ilalim ng tasty so okay after natin malagyan ng margarine or ng uh, vegetable oil na pang spray yung ating tasty molder prepare naman natin ang ating table kailangan kada na bebe kayo sa inyong stainless table lagi po dapat yung nililinis kada matapos kayong mag bake para sa susunod na ilalagay nyo na masa malinis na siya ulit okay so balikan natin yung ating minimix doon sa ating mixer so last one minute na ulit ng ating masa and nakaprepare na yung ating table at ang ating mga tasty molder. Yung ating oven, pwede naman siyang maya maya po i-preheat. Para sa, sa ganun ulit, katulad ng pandesal natin, kailangan ko siyang uh, gamitin para magpaalsa ng konti dun sa ating uh, tasty. So, hintayin lang natin matapos to. breaker ng ating oven. So, ganun din. Test din muna natin yung ating masa. Kung pasado na siya dun sa window pane. Test natin. Yan. Sobrang nipis niya nababatak pero hindi agad na pupunit. Nakita niyo ba? O, sobrang mataas yung pagkapwesta ko nung try ulit natin na isa. Yan. So, okay na siya. Pwede na natin siya sa ating table. So, parang hindi kayo mahirapang uh, kuhaan ito sa spiral mixer. Tulungan nyo rin siya ng ganito para makakayod nyo yung kasi medyo malagkit uh, to. Mas malambot ang masa nito kumpara dun sa ating pandesal. Kasi meron siyang inilagay din na egg. So, okay. Ito na yung ating nakuha sa mixer. Ganun ulit, katulad ng pandesal natin. Ipunin lang lahat sa gitna. And, ibabalik na. And, i-re-rest ulit natin ng at least 10 minutes. Bago natin, parte-partihin sa tatlo. Uh, habang nagre-rest tayo ng 10 minutes, buksan ko na rin yung oven para sa ating pantulong alsa sa ating mga tasty. So, balikan natin after 10 minutes. So, tulad nung sa pandesal recipe ko, inilalagay ko siya sa 40 to 45 ang temperature para lang makatulong pag-alsa ng tasty. So, para hindi pa sa, dun sa hindi pa nakapanood ng aking pandesal recipe, ganun po ang gawa ko. 
pag-winter dito sa Taiwan, tinutulungan kong mapaalsa gamit ang aking oven. Okay? So, ayan. Ikat na natin ang ating masa. Ang timbang natin, each um, tasty molder ay 710 grams. So, ayan. 700 grams. 710 grams. And then, ganito nyo lang siya. And then, i-untaboy nyo lang. Balikan natin mamaya. Ayan. <coughs> Ayan, halos eksakto lang naman, no? Konting-konting gram, grams lang yung kulang natin. Almost tigo 1 gram lang. Pero okay na po yan. So, tatlong pirasong tasty molder. Yan na yan. So, pakita ko naman sa inyo kung paano natin siya gagawin, ilalagay sa ating tasty molder. Katulad din ng ating pandesal, ano, kailangan natin siyang i-flatten. And ang susundin natin na haba, yung haba ng ating tasty molder. So, i-flatten lang muna natin ang parehaba. And then, i-roll natin. So, yun, katulad meron kayo nakikita ang bubbles na gano'n, putokin nyo lang po. And then, yung mga side, pitisin nyo lang po, I mean, i-close nyo. Pagdikitin, para hindi siya uhulag po. And then, make sure lang na balansa yung pagkaka-distribute uh, ng masa dulo to dulo. And then, i-check nyo lang yung size ng inyong tasty molder. Kailangan kasing haba siya. And, lagay nyo lang siya sa loob, diretso. And, i-question nyo lang siya sa gitna ng inyong molder. And, pwede na siyang tak takpan. Standby lang muna natin dito. And then, next na tayo. Every now and then, bago mag-flatten ulit ng panibago ang masa, nagyan nyo ng margarine and bacon. Huwag niyo pong kapwersahin yung pagro-rollyo. Tamang alalay lang po ang pag-roll. Huwag pong sobra namang luwag kasi magiging sobrang hangin ang ating tasty sa loob. Huwag din naman pong sobrang higpit, siksik na siksik. So, ayan. Then, 
Last na tayo. Okay, so bago ko isara itong ating um, molder, uh, paano niyo po ba malalaman kapag ready na siya na isa lang sa ating oven? So, kailangan po ang ating pagkaalsa ng ating tasty dito sa loob ay 3 fourth. Kailangan umabot na siya ng 3 fourth nitong ating lagayan. So, ipapakita ko sa inyo mamaya kapag ready na tayo magsalang kung nasaan na yung ating pinaalsang tasty. So, for now, ilalagay muna natin siya sa oven. Papatong ko siya sa tray din para tatlo sabay-sabay siyang isang hawakan. Ganun din sa pagluluto. So, ganyan siya. Nakapatong siya sa isang uh, tray habang pinapaalsa natin sa loob ng oven. Okay? So, 20 minutes na tayong nagpapaalsa ng ating tasty dito sa ating pinainat na oven kanina. So, tingnan natin kung ano na ang itsura. So, ito na yung itsura niya ngayon. Halos nasa kulang kalahati na nung ating uh, molder yung inialsa niya. So, okay na ako dito. Pwede, na, pwede ko na siyang ilipat doon sa kabilang oven na hindi natin pinainit. Para lang mapa uh, ma-preheat ko na tong oven na to so by that time na nasa 3 fourth na siya okay na rin yung oven natin pwede na tayong magsalang so ilipat ko na tong ating pinapaalsa kasi magdidiretso na to ng alsa nakuha na niyo <coughs> nakatulong na yung ating paglagay dun sa oven eh Pepreheat ko na yung ating oven and ipakita ko sa inyo later bago ko talaga siya tuluyang isa lang kung ano na ang itsura nung tasty dun sa loob. So, ito na po yung ating pinapaalsa na tasty. Ganun tayo yung itsura niya. So, pwede na natin siya isa lang. Yung oven naman natin, tama na rin sa temperature. Kung ano po yung temperature na gamit ko sa pandesal, which is 173 and 145, dun sa ginagamit kong oven. Yun po yung gagamitin natin na panluto dito sa tasty. And dulutuin po natin siya 40 to 45 minutes. So, magsalang na po tayo. ito na yung ating pagtataoban ng ating tasty para mapalamig. So, agad-agad po natin siyang sasalit. Higyan po natin ng tamang agot para hindi sila magdikit po. So, kapag gaganito mo medyo hindi agad-agad siya mumabagsak, alog-alogin nyo lang po ng 
alalay na alog. Balik tarin na natin yung ating tray. So, ayan. Papalamig mo, papalamigin po muna natin ito at least siguro mga one hour bago natin siya ilagay doon sa ating uh, bread uh, tasty cutter. Pakita ko na sa inyo kung paano ang pagkaka. Pakita ko lang sa inyo yung loob ha, para makita niyo kung anong texture niya sa loob. So, pakita ko na rin sa inyo na maghati ng sample. So, anyway, uh, para sa tasty nga pala na to, ang gamit ko ay brown sugar. Pero, pwede po kayong gumamit ng white sugar, same amount lang. And then, ang sabi ko nga po, ang pagluto ko po ng tasty ay 40 to 45 minutes. So, uh, ito po ang ginamit ko ay 45 minutes. So, medyo toasted ang ating uh, mga sides. Ano? So, kayo po, kung ayaw niyo ng masyadong toasted, pwede po kayo mag-base muna sa 40 minutes. And then, kung hindi niyo pa gusto yung kulay niya in 40 minutes, saka na lang po kayo mag-add. Okay? So, ipapak ko na po ito. Pakita ko sa inyo yung sample. Kalahati, kalahati lang po ako magpack nito. Kasi yun lang po yung madalas na binibili dito ng mga OFW. So, 10 pieces po. Ibutin nyo lang ng konti. Huwag nyo po lalagyan ng hangin sa loob. Ibutin nyo ng konti and gamitin nyo po ng ganitong klase na. Or pwede rin naman po ng rubber band kung wala kayong ganito. Kasi ito kasi, pag mabilis tanggalin, mabilis din ito. So, ayan po ang sample ng ating tasty. So, tapusin ko lang po muna lahat ng aking ikakat at ibabalot. Okay. 